好了，谢谢小桑枝。大雪哥，那我就上课去了。你如果有什么要带的，你可以告诉我，我晚上带给你。哎，那正好，你去哥哥家里，帮我去我书房那里拿下我电脑，钥匙在衣服口袋里，然后地址我等会儿发给你。要电脑做什么？工作呀。哎呀，可是你现在已经生病了，要不然还是好好休息吧。你现在工作的话。老板也不会给你加工资的。那谁让哥哥技术入股了？哦，知道了。但我还是不会拿电脑的，其他的我会看着办。哎。我现在听你教训我，我感觉我们小桑是真长大了。本来就长大了，又不是小孩了，才看出来吗？我走了。早上好，我们又见面啦！干嘛去？服你！我给你带了早餐，你一会儿吃点。谢谢。那个亲戚怎么样了？哦，手术已经做完了。嗯，我觉得过两天应该就能出院了。我下课就过去看看。你还要去？你要去陪床吗？嗯，反正也是我去的，我也在迎合，推给别人也不大好。你那天没去，江明一直问你，好像还挺失落的。我听陈江说，他那几张票搞错不对。好，上周给大家布置作业，今天要交啦，大家准备好了吗？好不容易买到的。二、二、三、四、五、六、七、八，三、二、三、四、五。桑枝。六、七、八、四、二、三。早上好，眼神蛮好的。啊，哦对，昨天看电影，你怎么没有来啊？哦，嗯，我昨天有一个亲戚突然生病了，我就去医院照顾他了。他现在还好吗？现在还好。啊，不好意思啊，昨天看电影没去，不过就之后你有空的话，我再请你看电影。好啊。嗯。我下周末有空啊，那啊，那我就下周末请你看电影。好，那下周末见了。啊啊，对，那我先先去热身啊，拜拜，拜拜。然后人物头饰，整个画面重新插。喂，佳雪。啊，思云姐。你们这段逻辑写的太绕了，这程序肯定跑不动。我现在手头上没有电脑，要不然你叫公司谁送一台过来？这段还是我来写吧。不用啦，你先好好休息。你这一块的工作呢，我就让他们先去做别的。没事儿，我在这边闲着也是闲着。嘉许，你要是再一想，伤口再一次裂开，谁来帮我工作啊？好好休息吧，你啊。哎，为什么我会这样，一直期待一个人的出现？嫂子，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好。就很有魅力，又帅又有魅力
。我感觉他也有一点喜欢我吧。我很喜欢。你太幸福，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况。还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，双太。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以。准备好了吗？我有一个秘密，因为我有个好喜欢的人。谁啊？我不能说。哥，曾志，这是我第二次这么近距离的见到他，见到小桑志。他也很高兴。怎么也不喊人呢？哥哥好。哥哥好什么？哦，哥哥好帅啊！装不要脸的。他很好。别晒伤了，慢点。但他好像对谁都很好。他是个什么样的人？是个中央空调。可能在他心里，我们不会有除了兄妹以外的关系。那真的。原来时间真的有魔法，拉近了我们的高度和距离。我的梦想，段家许，希望有人可以陪他，希望那个人是。